Hola, soy Mariel y bienvenidos a Ponquecitos and Cakes. Hoy vamos a hacer un smoothie de fresa y uno de chocolate. Antes que nada vamos a hablar sobre la diferencia entre un smoothie y un batido. El smoothie como tal lleva fruta congelada y la porción de líquido es muy poquita, así que lo hace una textura súper cremosa y deliciosa para disfrutar, aparte de que su presentación es muy bonita y elaborada. En cambio, un batido es la pulpa de la fruta sin congelar a la que le incorporamos leche o el zumo de la fruta o algún tipo de helado. Suscríbete al canal y activa la campana para que reciba la notificación de todos mis vídeos. Los smoothies de chocolate y de frutas son definitivamente los postres saludables ideales para merendar y para desayunar. Como en ellos se ve tan bonito cuando tiene una presentación combinada con otras recetas, no me he querido esperar una semana más para compartir estas otras dos recetas contigo. Una de ellas es el pudín de chía y la otra la crema de coco batida que servirá para hacer unos toppings espectaculares. Así que hoy en lugar de una receta vas a tener tres en diferentes vídeos ya que cada una de ellas puedes hacerla por separado para disfrutar de forma individual o junto para hacer un smoothie espectacular. Así que vamos con la receta. Smoothie de fresa, smoothie de chocolate y smoothie bowl. La cantidad de ingredientes necesarios para esta receta, junto con la respuesta de las preguntas más frecuentes, la encuentras en el blog de Ponquecitos and Cakes. Te he dejado un link en el cuadro de descripción de este vídeo. Para realizar esta preparación te puedes valer de una licuadora de vaso o también puedes utilizar un procesador de alimentos. Lo primero que debemos realizar es lavar muy bien nuestras frutas y cortarlos en cuadritos para que en el momento de realizar no se nos vaya a atascar ni nuestra licuadora ni nuestro procesador de alimento. Y ahora sí, lo separamos en bolsitas y lo llevamos a congelar. De esta forma tendremos frutas siempre listas para utilizar en el momento que quieras realizar tu smoothie. Entre las decoraciones que podemos adelantar están las figuras de chocolate que podemos hacer con moldes de chocolate o de silicona y chocolate derretido. Luego dejamos endurecer hasta el momento de su uso. Smoothie de fresa. El smoothie de fresa queda de lujo decorando con fresas cortadas el interior de nuestro vaso. Para colocarlas dentro del vaso o frasco colocamos un pelín de miel y presionamos nuestras fresas durante unos segundos. Y una vez estén colocadas donde deseamos, la llevamos a refrigerar durante unos 10 minutos o hasta el momento de usar. Para preparar nuestro smoothie colocamos en la licuadora o procesador de alimento las bananas congeladas, conocidas también como plátanos o cambur, las fresas congeladas y un puñado de frambuesas. En esta receta puedes sustituir la fresa por la mora, por la frambuesa, por cualquier tipo de fruta que tú quieras. Y la leche de coco o de almendras. Si tu licuadora o procesador de alimento no es de una potencia muy fuerte, Puedes ayudarle apagando y removiendo toda la mezcla y continuar licuando tantas veces como creas necesario. El resultado es una crema densa, brillante y deliciosa. Un truquito si deseas que tu rosado sea muchísimo más intenso es incorporarle unos trocitos de remolacha congelada a nuestra preparación y así te evitas tener que colocarle algún tipo de colorante alimenticio. Ahora podemos servir y decorar con trozos de fresa recién cortadas. Este smoothie, al ser muy denso, con él podemos recrear un pequeño topping. Pero si quieres un topping perfecto de esos que hacemos con la manga pastelera, entonces debemos colocarle la crema batida de coco que nos va a lograr ese efecto que tanto buscamos al estilo cupcake. Esta crema se puede colorear y saborizar a tu gusto. También le podemos incluir el pudín de chía que le da una textura y un cambio de color que lo hace mucho más bonito. Puedes combinar sabores y colores para hacerlos aún más apetitosos. En esta combinación he colocado smoothie de fresa, pudín de chía de leche de coco, smoothie de mora y un topping de crema batida de coco con sabor a vainilla, a la que he coloreado de color rosa. Smoothie de chocolate. Para decorar nuestro vaso o frasco debemos congelarlo por 10 minutos y sumergir la boca del vaso o del frasco en el chocolate derretido. Limpia los salpicados y déjalo secar, ya sea a temperatura ambiente o en la nevera. Este smoothie lleva banana congelada, cacao en polvo sin azúcar, leche de coco o leche de almendras. Licuamos bien hasta que esté toda la banana completamente deshecha y la crema sea brillante y sedosa. 
podemos decorar con figuritas de chocolate o trozos de chocolate del sabor de tu preferencia. La preparación de este smoothie a ser densa y extra cremosa te va a permitir convertirlo en un smoothie bowl, que no es otra cosa que servirlo dentro de un bowl y decorarlo para poder disfrutar con frutas, con pedacitos de chocolate, con nueces, con frutos secos, con avena, con semillas, con lo que tú quieras y así lograr un smoothie bowl espectacular. En el blog de Ponquecitos and Cakes te estoy dejando algunas recetas extras para tus smoothie bowl. En algunas de estas recetas uso yogur congelado, por lo que te puedes valer de aleras para congelarlo y tenerlo del tamaño ideal para usarlo en la licuadora. También podemos usar moldes de chocolate o de hielo para hacer bonitas decoraciones en el pudín de chía para nuestros smoothies. Los smoothies se deben realizar justo en el momento que lo vamos a disfrutar. Espero que te haya gustado la bioreceta de hoy y si es así, recuerda darle me gusta y compartir con tus amigos. Suscríbete al canal y activa la campana para que recibas la notificación de todos mis vídeos. Y recuerda pasar por el vídeo de la receta de pudín de chía y la de crema batida de coco, que están deliciosas y seguramente te va a gustar. Nos vemos dentro de nada con otra receta. Chao.